I would rather eat uh, hambur hambúrguer is a snack, but hambúrguer é também um lanche, mas I would like to eat pasta. Eu gostaria de, eu preferiria comer massa, ok? Or whatever, ou qualquer outra coisa. Letter C. Instead of traveling by plane, what means of transportation would you rather use? Ao invés de viajar de avião, que meio de transporte você preferiria usar? You could answer, você poderia responder. I would rather to travel by ship, for example. Eu preferiria viajar de navio, no cruzeiro. Or if you're afraid to fly by plane. Se você tem medo de viajar, de voar de avião. You could say, I would rather to travel by bus. Eu preferiria viajar de ônibus. Apesar de te... É, this, took, this takes much more hours of traveling. Isso leva muito mais horas de viagem. Much, it's more security. Mas é mais seguro. Ok? So, letter D. What subjects would you rather take at, at school instead of taking the one you have? We, what subjects would you rather take at school instead of taking the one you have? Que assuntos, que matérias você preferiria? ter na escola ao invés das que você tem que você tem ok? so, you could answer você poderia responder I would rather take personal development at school eu preferiria ter desenvolvimento pessoal na escola or nowadays atualmente uh, there is a new subject tem uma nova matéria It's life project, projeto de vida, right? Or any other subject, ou qualquer matéria que não faz parte do currículo escolar. Um, por exemplo, terapias alternativas. Ok? You could say, poderia dizer. Ok, now let it é, Alternative therapies. Okay? Uh, instead of speaking English, what language would you rather speak? Ao invés de falar inglês, que idiomas você preferiria falar? You could answer, você poderia responder. I would rather to speak Italian. Eu preferiria falar italiano. I would rather to speak German. Preferiria falar alemão. I would write. Uh, would you rather to speak France, French? Eu preferiria falar francês. Ok? And so on. E assim por diante. Ok? Now, complete the sentences using the words from the box. Complete as frases usando as palavras do quadrinho da caixa aqui. Ok? So, cockpit, overhead compartment, customs, oxygen mask, flight attendant. Cockpit... É, é o a cabine, né? Overhead compartment é aquele compartimento do avião que fica em cima da cabeça, acima da cabeça. Custom seria alfândega. Oxygen mask seria a máscara de oxigênio. And flight attendant aeromos. Ok? So, let that in. The will be serving food after the plane reaches its cruising altitude. É, será servido alimento depois que o avião alcançar a altitude onde não há tanta turbulência, ok? Cruising altitude. So, the flight attendant will be serving food after the plane reaches its cruising altitude, ok? Então, quem serve a comida no avião é a aeromoça, okay? the flight attendant. Now, let there be. Before you sit down, place your carry-on luggage in there. Antes de você se sentar, coloque a sua bagagem, a bagagem de mão, né? A bagagem que você está carregando. Onde? No compartimento acima da cabeça, ok? In the overhead compartment, ok? No compartimento, over, 
para cima, ré de cabeça. Na. Let that see. If the cabin loses pressure during flight, you should put on your so you can breathe comfortable. Então, se a cabine perde a pressão durante o voo, você deveria colocar a sua. Então, você pode respirar confortavelmente. A sua máscara de oxigênio, né? Oxygen mask. Oxygen mask, ok? If the cabin loses pressure during flight, you should put on your oxygen mask so you can breathe comfortable. Ok? Let that be. If you ask the flight attendant, he or she can arrange a visit to the... Se você pedir para a aeromoça, ele, pode ser um comissário de bordo também, né? Ele ou ela pode arranjar uma visita à cabine do piloto, né? The cockpit, ok? É a cabine onde fica o piloto, o copiloto, ok? And the last one, letter E. Fill in the form in order to go through. Preencha o formulário para que você passe através da customs, alfândega, ok? So, that's it for today. Uh, if you have any doubt, I hope you have answered it right. Espero que vocês tenham respondido certo. If you have any doubt, se você tiver alguma dúvida, don't hesitate to ask me. Não hesitem em me perguntar. And I hope to see you at Polis uh, High School tomorrow. Espero ver vocês no Colégio Polis amanhã. Ok? At 8 o'clock, às 8 da manhã. Ok? So, see you tomorrow. Okay?